సినిమా నువ్వే కావాలి మేము వర్మాలి హౌస్లో షూటింగ్ చేస్తున్నాం చేస్తుంటే మేం కాదండి విజయభాస్కర్ గారు హరిమోహన్ గారు అందరూ షూట్ చేస్తుంటే బయట నేను రవికిశ్వర్ గారు దాని పక్కన ఒక ఖాళీ ప్లేస్ ఉండేది ఆ ఖాళీ ప్లేస్లో ఇద్దరు నడుస్తుండగా నేను ఊరికే సరదా ఖాళీగా ఉండే బదులు ఏదైనా మాట్లాడుకుందాం అని ఈ కథ చెప్పడం మొదలుపెట్టాను నేను అప్పట్లో నాకు ఇంకా సిగరెట్ కాల్చి అలవాటు ఉండేది ఇద్దరం కలిపి ఒక నాలుగు ఒక నాలుగు సిగరెట్లు కాల్చే టైంలో ఈ కథ చెప్పేసాను ఆయనకి ఆయన అయిపోయిన వెంటనే బయటకు వచ్చి కార్లో చెక్ బుక్ తీసి దాని మీద సైన్ చేసి ఒక అమౌంట్ వేసి ఇచ్చేసి నాకు నువ్వే కావాలి రైటర్కి ఎంత రిమ్యూనరేషన్ ఇచ్చారో దాదాపు అంత రిమ్యూనరేషన్ అడ్వాన్స్గా ఇచ్చేశారు నాకు ఆయన సో దాంతో నేను బైక్ కొనుక్కున్నాను ఆ తర్వాత అది వేరే విషయం సో నేను అసలు ఏం చేయగలనో తెలియదు అప్పటిదాకా నేను రాసిన సినిమా ఇంకా నువ్వే కావాలి ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు ఇంకా షూటింగ్లో ఉంది కానీ నేను చెప్పిన కథ విని ఆయన అంత నమ్మినందుకు గాను అంటే ఆ ఫియర్లెస్నెస్కి నేను ఎన్నిసార్లు కృతజ్ఞత చెప్పినా సరిపోదు ఎందుకంటే మనసులో ఉన్న ప్రేమని భావాన్ని బయటికి చెప్పుకుంటే అది పలచబడిపోతుంది అందుకని నేను ఎక్కువ మాట్లాడిన ఇలాంటి విషయాలు అంటే మాడితే నాకు కొంచెం అందుకని మనం అలాంటివి మాట్లాడకుండా ఉంటేనే మంచిది బేసిక్ అది నిరం సినిమా మేము మలయాళం సినిమా మద్రాసులో థియేటర్లో చూసినప్పుడు బయట బాల్కనీలో లేనపడి ఆయనకి నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా సీన్స్ మాట్లాడేస్తుంటే విన్న రవికిషోర్ గారు స్వయంవరం రాసిన తర్వాత నన్ను ఎవరో పిలవకపోతే నేను భీమర్ వెళ్ళి క్రికెట్ ఆడుకుంటుంటే నా ఇంటి పక్కన ఉన్న ఎస్టీడి బూత్ నెంబర్ కొనుక్కొని దానికి ఫోన్ చేసి నన్ను పట్టుకుని నన్ను పిలిచిన రవికిషోర్ గారు నువ్వు నాకు నచ్చావు నేను ఒక పెద్ద హీరోకే చెప్తాను కదా మీరు అనుకున్న హీరోకి కాదు అని నేను ఆయనతో ఆర్గ్యూ చేస్తే సరే నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు చావు అని చెప్పి నాకు ఇలాగే ఎగ్జాక్ట్ ఇదే మాట చెప్పారు సో ఇదే సో అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చింది రవికిషోర్ గారు రాత్రిపూట నేను రాసిన స్క్రిప్ట్ చదివి ఏదైనా డైలాగ్ నచ్చితే నాకు ఫోన్ చేసి పన్నెండింటికి ఒంటి గంటకి ఏడిచిన రవికిషోర్ గారు ఒక్కోసారి రాత్రి రెండింటికి పంజాబ్ రూమ్లో ఉండేవాడు నేను నేను సునీల్ అతను కలిసి ఉండేవాళ్ళం రూమ్లో మా మా రూమ్కి కార్ చేసుకు వచ్చేసి కింద నుంచి హార్న్ కొట్టి మమ్మల్ని కిందకి పిలిచి ఇద్దరం కలిసి మళ్ళీ రెండు సీట్లు కాల్చుకుని కౌలించుకుని ఏడ్చి నన్ను ప్రేమించి ఒక ఆడదానిలాగా నాలో ఆయన ప్రేసిని చూసుకుని అంతలాగా ఇష్టపడ్డ రవికిషోర్ గారు ఆయనకి నేను ఎట్లా నా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి ఎందుకంటే అరసికేషు కవిత్వ నివేదనం మాలిక 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 అని కాళిదాస్ చెప్పాడు రసికుడు కానివాడికి కవిత్వ నివేదించేటువంటి దరిద్రం నా నుదుటి మీద రాయొద్దు 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 అని నేను దేవుడికి ఎన్నిసార్లు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి అలాంటి రసికుల్ని నేను రాసిన మాటలకి వినేటువంటి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు అలాంటి రసికుల్ని నాకు ప్రసాదించినందుకు అందుకని శ్రీనగర్ కాలనీలో అపార్ట్మెంట్లో థర్డ్ ఫ్లోర్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ అనుకుంటాను థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఆయన ఆఫీస్ రూము అక్కడ మేము లోపల కూర్చుని నేను స్క్రిప్ట్ రాయటం అక్కడే అందరికీ హరి అన్మోల్ గారికి కో డైరెక్టర్ సుబ్బారావు గారికి విజయభాస్కర్ గారికి అందరికీ అక్కడ కూర్చోబెట్టి నేను రీడింగ్ ఇవ్వటం తర్వాత అక్కడే మేము స్క్రీన్ టెస్ట్లు చేయటం అలాగే నేను రవికిషోర్ గారు ఢిల్లీకి వెళ్ళి శ్రీయాకి శ్రీయ వాళ్ళ మదర్ని కలిసి అక్కడ వాళ్ళ కథ చెప్పడానికి ట్రై చేయటం అంటే ఇప్పటికీ ఇంకా అన్నీ నా కళ్ళ ముందునే కాబట్టి నేను ఎక్కువ బయటికి చెప్పను అవన్నీ అంటే నాకు తెలియదు అవన్నీ అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ అందరూ ఎందుకు తెలియదు ప్రకాష్ రాజ్ అంటే చాలా భయపడతారు చాలా డిఫికల్ట్ వర్క్ విత్ అది ఇది అంటారు కానీ నాకు ఎందుకు తెలియదు మొదటి నుంచి ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఎక్కువ నేను చూసి భయపడుతూ ఉండేవాడు వీడు వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి పట్టుకోతారు మా ఇంట్లో నుంచి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంటికి అర్ధరాత్రి పన్నెండింటికి వెళ్ళి తలుపులు కొట్టి ఎప్పుడు నేను ఇంకా రైటర్ కాకముందే అర్ధరాత్రి పదకొండింటికి వెళ్ళి ఇంటికి తలుపులు కొట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైనా ఉందా తినడానికి అని అడిగి తినేటాలు తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి మందు బాటిల్స్ పట్టుకుపోవటం ఆయన చేతి వాచిలు లాగి చేసుకోవటం ఇంకా ఒకటి కాదు ఎన్నో దౌర్జన్యాలు చేసాం మమ్మల్ని ఆయన పాపం చాలా భరించి నన్ను సునీల్ని ఆయన విపరీతంగా విపరీతంగా భరించాడు మా ఇద్దరిని చాలా అంటే మా ఇగ్నోరెన్స్ అనుకోవాలి ఏదో చిన్న చిన్న ఊళ్ళ నుంచి వచ్చిన దాని బహుశా ఆయన ఎంజాయ్ చేసి ఉంటాడు బహుశా సర్లే వీళ్ళు ఏదో తిరుగుతున్నారు కదా ఏదో ఒకటి అవుతారులే అని సో అందుకని నాకు ఆయనతో పని చేయటం అంటే అసలు ఎప్పుడు నాకు నాకు అందరూ విచిత్రంగా ఉంటుంది ఎందుకు అందరూ ఇంత మా ఎందుకు అసలు ఈయన బ్యాన్ చేశారు అనేది నాకు అర్థం కాదు యాక్చువల్లీ సో మే మీ ఇద్దరు మామూలుగా తిట్టుకున్నా ఏదైనా ఒక సీన్ గురించి ఆర్గ్యూ చేసుకున్నా అవి కూడా తక్కువే యాక్చువల్గా లేవు ఎప్పుడు నెవర్ మీ ఇద్దరు పెద్ద అసలు గొడవ పడిన సందర్భాలే లేవు 
అండ్ నాకు ఎప్పటికీ గుర్తు ఊటీలో సాయంత్రం ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ప్యాకప్ అయిపోయింది అనుకుంటే ఆ రోజు తర్వాత సిక్స్ తర్వాత ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అక్కడ ఒక ఉడిన్ ప్లేస్ ఉంటుంది అక్కడ శంకర్ మాస్టర్ సన్ ఒక స్టెప్ కంపో చేశాడు ఒక బ్యాలీ లాగా ఉంటుంది చాలా బాగా చేసింది ఈ అమ్మాయి నాకు ఆ మిడ్ షాట్ గుర్తుంది ఇప్పటికీ నాకు అది చాలా బాగుంది అంటే అదొక హై వచ్చింది అంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే తర్వాత తర్వాత ప్రాసెస్సే ఎంజాయ్మెంట్ ఎందుకంటే సినిమా హిట్ అని మీరు చెప్పారు ఒక ఫోన్ కాల్ ఆ తర్వాత ఇంక అంతకు ముంచి ఏం ఎంజాయ్ చేస్తాం దాని గురించి అంతకు ముంచి ఇంకేం మాట్లాడతాం ఎంతమందితో మాట్లాడతాం బాగుందని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంతే అంతకు మించి మాట్లాడడానికి ఏం ఉండదు బట్ ఆ షాట్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన హై నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుంది అలాగే నేను తరుణ్ తోటి ఒక ఆఫీస్లో ఎక్కడో షూట్ చేసాం ఒక కిక్ కొట్టించా ఒక షాట్ అప్పుడు ఫైట్ మాస్టర్ లేడు నేను హరి అనుమోల్ గారు మాత్రమే ఉన్నాం సడన్గా నేను అంటే నాలో కొంచెం వైలెన్స్ ఉందని నాకు అప్పుడే తెలిసింది ఒక ఫైట్ తర్వాత నేను అతడికి చేసిన తర్వాత నాకు ఎవరు వెంకటేష్ గారు చెప్పారు నీళ్ళు ఎంత వైలెన్స్ ఉందో నాకు తెలియదేయాలి నువ్వు చూస్తే నువ్వు సాఫ్ట్గా చెప్తా చాలా వైలెంట్గా తీసే సినిమా నువ్వు సో ఆ ఫస్ట్ కిక్ కొట్టింది నాకు చాలా హై వచ్చింది అది బాగా తీసానే అనిపించింది సో ఆ ప్రాసెస్ అంత ఎప్పటికీ నా మైండ్లో ఇంకా ఫ్రెష్గా ఉంది నేను అంతా చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ నాకు అంటే నాలో ఉన్న రచయితని కానీ నాలో ఉన్న దర్శకుడిని కానీ నాకంటే ఎక్కువగా గుర్తించిన ఇష్టపడ్డ భయం లేని వ్యక్తిగా నేను రవికిషోర్ గారిని నేను ఎప్పుడు నేను నేను చాలా ప్రేమిస్తాను నేను నన్ను చాలా గౌరవిస్తాను కూడా నేను అంటే రవికిషోర్ గారు అనే తప్ప రవికిషోర్ అని కూడా నాకు అన్నం రాదు అది అంటే అది ఏముంటుందని బై డిఫాల్ట్ లాగా సో ఆయన అంటే నాకు అంత ఇష్టం అంటే నాకు అన్నలాగా కాబట్టి నేను చెప్పే కదా మనకి భీమవరం కదా పెద్దగా చెప్పడం రాదు ఇలాంటివన్నీ కానీ అదే 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 ఆయన అదే ఆయన తెలుసు నేను చెప్పక్కర్లేదు ఇలా అంటే నేను చూడగానే నేనే ఏదో సినిమాలో రాసినట్టు ఒక అమ్మాయి చూస్తే చూపులు వెనకాల గుచ్చుకుంటే అన్నట్టు సో నా 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 ప్రేమ ఆయనకి గుచ్చుకుంటుంది అండ్ అలాగే నేను హరి హనుమూల్ గారికి ఎప్పటి నుంచో చెప్పాలనుకున్న కలవలేదు కానీ నా మనసుకి ఏమైంది ఆ ఫస్ట్ బిగినింగ్ షార్ట్స్ ఉండే దోస్ బిగినింగ్ ఫస్ట్ షార్ట్స్ శ్రీయావి అండ్ తరుణ్ ఇద్దరువి చాలా బ్యూటిఫుల్గా తీశారు సార్ అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా తీశారంటే ఆ వెదరా అది మీరు వాడిన ఫిల్టరా వద్దు మీ మీ ఈయనతో ఇదేనండి ప్రాబ్లం ఈయనతో ఈయన ఈయన ఈ సినిమాటోగ్రాఫర్లు అందరూ భార్య లాగా ఈరోజు వంట బాగా చేసామంటే నిన్న చేయలేదా రేపు చేయనా ముట్టుగా మాట్లాడు సో అందుకని నాకు ఆ షార్ట్స్ బాగా గుర్తున్నాయి అలాగే అబ్బు ఆ సినిమాకి అబ్బు రవి నా సినిమా ఎరా ఆ సినిమాకి వాడు నాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసేటువంటి దురదృష్టం వాడు పట్టింది ఆ సినిమాకి ఆ తర్వాత వాడు తెలియని వాడు విషయం తెలుసుకుని డైరెక్టర్గా మారిపోయాడు ఇంక వీడి ఇంక వీడి దగ్గరే డైరెక్టర్గా పనిచేసిన ఇంకెందుకు లేదు మనం వాడు తర్వాత రచయిత అయిపోయాడు వాడు సో అంటే నేను వాళ్ళని ఒక రచయితని వాడు గుర్తించేలా చేశాను నేను అందుకని వాడు వాడు కూడా నాకు కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలి వాడు సో ఆ తర్వాత ఎలా చెప్పడానికి వాడు రైటర్ అయిపోయాడు ఇంకోడు డెసిషన్ తీసుకున్నాడు నేను ఇంక వీడి దగ్గర పని చేసిన తర్వాత ఇంకెవడి దగ్గర పని చేయను సో వాడిని ఆ రోజు రోజున బాగా తిట్టిన సందర్భం నాకు గుర్తుంది ఒకటి క్షమించరా ఇంకెందుకంటే ఏం చేస్తుంది ఇంకంటే నేను చెప్తే బాగోదు నీకు నువ్వు చెప్తే బాగోదు గడ్డాలు కూడా తెల్లబడిపోయినారు వదిలేసి ఎన్నో చేశాను ఇలాంటి వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి అనుకుని మర్చిపోను అంతే సో సునీల్ సునీల్ మామూలుగా మేము రెగ్యులర్గా ఎలాగో కలుస్తూనే ఉంటాం ఇప్పుడు వాడు ఇక్కడ ఉంటే ఇంకా బాగుండుండేది అంటే మన మధ్యలోనే ఉన్నాడు ఇంకా అంగడి వాడు షూటింగ్ అంటే ఏం లేదు ఎక్కువ ఎమోషనల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి సరదాగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అన్నిటికంటే నాకు బాగా నాకు కానీ రవికిషోర్ గారిని అంటే రవికిషోర్ గారికి లైక్ సీతారాముడు అని ఆయన రవి అని ఆయన ఇద్దరు అరుచుకుని తిట్టుకుని వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నంత లవ్ అండ్ హీట్ రిలేషన్షిప్ నేను ప్రపంచంలో ఏ బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ దగ్గర కూడా చూడలేదు నేను సీతారాం శాస్త్రి గారు అండ్ రవికిషోర్ గారు వాళ్ళ ఇంకా మన ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ చూడడం వాళ్ళిద్దరి మధ్య వాళ్ళు ఆయన పేపర్లు ఇసిరి వేయటాలు పెన్నులు ఇసిరి నడుచుకు వెళ్ళిపోవటాలు ఈయన కుర్చీలు తన్ని వేయటాలు ఆ వైలెన్స్ అంతటికి నేను ప్రత్యక్ష సాక్షిని కొన్నిసార్లు ప్రకాష్ రాజ్ గారు కూడా బట్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు కొంచెం డిగ్నిఫైడ్గా బిహేవ్ చేస్తారు అంటే ఆయన ముందు బయట పడిపోకూడదని అంటే ఈయనేదో వీళ్ళిద్దరు పెద్ద మనుషులనే 
వాళ్ళిద్దరు పెద్ద మనుషులని ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఒక భ్రమలో ఉండాలని ఉద్దేశంతో ఉండాలి ఇట్లా ఆయన దాటిన వెంటనే ఇంకిద్దరు తిట్టుకోవటాలు అరుచుకోవటాలు అన్నీ సహజంగా నడిచేటువంటి వాటికి నేనే సాక్షిని చాలా వాటికి అంటే అదొక గ్రేట్ లిటరీ మ్యూజికల్ జర్నీ అని చెప్పొచ్చు అది సో ఆయనతో ఎందుకంటే నువ్వు నాయన వచ్చేప్పుడు మీకు గుర్తుంటే కార్లో వెళ్తూ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళే లోపు పాట రాశాడు ఆయన ఆ ఊటీలో తీసిన సాంగ్ అది ఏంటిది మన వెయిట్ చేస్తుంది ఓ నువ్వు చాలా అది దట్ వన్ దట్ అది కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు రాసేసారు అంతే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళే లోపు రాసేసారు ఆయన పాట సో అట్లాంటివి అలాగే గాలిపట్టం గగనానిద ఎగరేసే ఈ నేలద అనే లైన్ రాసిన ఇంక అంతకంటే గొప్ప రోజు చేతి నేను సినిమా పాటలు ఇంక అలాంటి పోయిట్రీ చెప్పినాడు గురించి ఏం మాట్లాడతాం మనం ఒక్క లైన్ తోటి గాలి పట్టం గగనానిద ఎగరేసి ఈయన ఎలాగా అన్నారంటే ఏంటంటే అట్లాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఎన్నో ఎన్నో గ్రేట్ గ్రేట్ లైన్స్ని సినిమాల్లో చాలా చోట్ల వాడలేనటువంటి వాడబడనటువంటి ఎన్నో సెంటెన్సెస్కి సాక్షిభూతంగా నన్ను మిగిల్చిన సీతారామ శాస్త్రి గారు ఎక్కడున్నా సరే ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే ఆయన ఉచ్ఛ్వాసం కవనం ఆయన నిశ్వాసం గానం కానీ ఆయన జ్ఞాపకార్థం జ్ఞాపకం మాత్రం మనందరికీ ఎప్పటికీ అమరం సో అలాంటి సీతారామ శాస్త్రి గారి దివ్య స్మృతికి ఆయన పాదాల దగ్గర ఈ సినిమాని రవికిషోర్ గారు నేను మా కాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరూ ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి వాళ్ళు అందరం కూడా ఒక నివాళిగా అర్పిస్తున్నాం నా తాలూకు ఇగ్నోరెన్స్ని కొంత ఇన్నోసెన్స్ని కొంత హార్ష్నెస్ని అన్నిటిని కూడా సినిమాలో బహుశా ఎంత కొంత భరించి ఉంటారు అందరూ కొంత ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనం సాఫ్ట్ అవుతాం మైకిల్ ఇసిరేసేవాడిని జిమ్మీ ఆపరేటర్లు వెనక పరిగెత్తేవాడిని కొట్టడానికి తర్వాత కట్టర్ స్టాండ్ చేసి రేయటం ఆ తగిలిన వాళ్ళకి ఐదు వేలు డబ్బులు ఇవ్వటం చాలా చేశాను నేను ఇలాంటివి సో వాటి నుంచి ఇప్పుడు కొంచెం సాఫ్ట్ అయ్యి కొంత వయసు వల్ల కూడా ఊపి లేక లేవలేక అర్జెంటుగా చుక్క కొంచెం మెత్త కొంచెం మెత్తపడ్డాను కొద్దిగా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఈ మధ్యన సో అందుకని వీళ్ళందరూ ఎంత కొంత నా హార్ట్ చేసిన కొంచెం ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెట్టుంటే ఆ సినిమా చేసే ప్రాసెస్లో అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా క్షమాపణలు అండ్ అందరూ నాతో పాటు ఉండి నన్ను భరించి ఇంత మంచి సినిమాని కంప్లీట్ చేసినందుకు నా ఇరవై సంవత్సరాలు ఇంకా మీ అందరి మనో యవనక మీద ఆడించినందుకు నన్ను మళ్ళీ ఇలా గుర్తు చేసేటువంటి ఇంత మంచి బాధ్యతని రవికిషోర్ గారు తీసుకున్నందుకు మీ అందరి తరఫున నా తరఫున ఆయనకి ఒకటే మాట చెప్పగలను సార్ ఎందుకంటే తల్లికి ఎప్పుడు మొదటి బిడ్డ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అంటే ఎప్పటికీ ఆ పెయిన్ ఆ లేబరు ఆ తర్వాత తొమ్మిది నెలలు మూసేటప్పుడు ఉండేటువంటి రకరకాల భయాలు దాన్ని తన శరీరంలో జరిగే మార్పుల గురించి ఒక అండర్స్టాండింగ్ తెచ్చుకోవటం సో ఇట్ ఇట్స్ లైక్ వన్ రోలర్ కోస్ట్ రైడ్ ఆ తర్వాత అది ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ యూనో టచింగ్ ద డెత్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ గివింగ్ వన్ లైఫ్ టు ద వరల్డ్ అండ్ అది అదొక గ్రేట్ గ్రేట్ జర్నీ అండ్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అయినా అది తెలిసిన తర్వాత కూడా స్త్రీ మళ్ళీ ఇంకా మళ్ళీ ఆ పిల్లాడిని ఎత్తుకుని వాడిని ప్రేమించడం అంటే అంత పెయిన్ ఇచ్చిన వాడిని అందుకని అమ్మలు గొప్పళ్ళు ఉంటారు సో ఈ సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు అమ్మ రవికిషోర్ గారే అందుకని ఆయన గొప్పతనానికి నమస్కారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ